আসসালামু আলাইকুম ইউনিটি 3D এর উপরে একটি সিরিজ টিউটোরিয়াল তৈরি করব সেজন্য আজকে স্টার্ট করা শুরু করলাম কোর্স কোর্সের আজকে প্রথম ভিডিও দিব তো কিভাবে ইউনিটি সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় সেটা আপনারা অন্য কোন ভিডিও দেখে দেখে নেবেন এরকম অনেক ভিডিও আছে আপনার অন্য ভিডিওগুলা দেখে আপনি ইনস্টল করে নেবেন আশা করি পারবেন ইনস্টল করতে আর কোন সফটওয়্যার যদি ইনস্টল করার মেধা এখনো আপনার তৈরি না হয় তাহলে গেম ডেভেলপমেন্টে আসে আপনি ভালো কিছু করার আশা করতে পারবেন মানে আপনি এখনো অনেক বেশি পর্যায়ে আছে অন্তত সফটওয়্যার ইনস্টল করা আনইনস্টল করা টাইপ করতে পারা মানে কম্পিউটার বেসিক জানার পরে আপনার উচিত অন্য যে কোনো একটা সেক্টরে মনোযোগ দেওয়া যেমন অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট গেম ডেভেলপমেন্ট গ্রাফিক ডিজাইন ওয়েব ডিজাইন এরকম যে কোনো একটা সেক্টরে যেতে চলে আগে সবার আগে আপনাকে বেসিক জিনিসটা কম্পিউটার বেসিক জিনিসটা বুঝতে হবে আর কীভাবে সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় আনস্টল করতে হয় এগুলো একবারে বেসিক এটা সব সফটওয়্যার ইনস্টল করা আনস্টল করার নিয়ম একই শুধু নেট নেস্ট করে গেলে তারা যে শর্তগুলো দেয় সেই শর্তগুলো পড়লে পড়তে পারেন আবার না পড়েও এটা ইউজ করতে পারেন আবার কোনো কোনো সফটওয়্যার থাকে পেট বাসন পেট বাসনের সফটওয়্যারগুলো আপনি একটা তারা লিমিটেড টাইম দিয়ে দেয় ওই টাইম অনুযায়ী আপনার ইউজ করতে পারেন তারপর আপনি যদি ওই লিমিটেড সফটওয়্যারগুলো ক্রেক করে ইউজ করেন তাহলে আপনি লাইফ টাইম ইউজ করতে পারবেন ক্রেক করে যদি ক্রেক করা ক্রেক করে সবাই ইউজ করে বাংলাদেশে সব ম্যাক্সিমামই ক্রেক করে ইউজ করে কারণ সফটওয়্যার যে প্রাইস ওই প্রাইস দিয়ে যারা আসলে ফ্রিলান্সিং করে বা ভালো মানের ইনকাম না করতে পারে তারা ওই সফটওয়্যার কিনে ইউজ করতে পারবে না যারা লার্নার যারা শিখতে চায় তারা এই ক্র্যাক বাসন বা লিমিটেড টাইমের মধ্যে তো শেখা যায় না তাই ক্র্যাক বাসন দিয়ে তারা শিখে আচ্ছা আমি শুরু করি এটা হলো ইউনিটি হাব একদম শুরু করার প্রথম যে পর্যায়টা সেটা আমার আগে অনেকগুলো প্রজেক্ট তৈরি করা আছে আমি এখন একদম নতুন করে একটা প্রজেক্ট নিই নিউ প্রজেক্ট থ্রি ডি টু ডি এরকম অনেক প্ল্যাটফর্মে আছে থ্রি ডি এত আমি থ্রি ডি নিলাম থ্রি ডি এখানে নাম দিলাম ফার্স্ট টিউটোরিয়াল নাম দিলাম এটা আমার লোকেশন হইতেছে জি ড্রাইভে সেভ হবে ইউনিট নামে একটা ফোল্ডার আছে ওই ফোল্ডারে সেভ হবে ওকে জিএফ গেম ডেভেলপমেন্ট অনেক বলা যায় যে অনেক কঠিন একটা বিষয় কারণ গেম ডেভেলপমেন্টে করার জন্য আপনার প্রোগ্রামিং জানতে হবে অ্যানিমেশন জানতে হবে গ্রাফিক্সের কাজ জানতে হয় বলা যায় যে গেম ডেভেলপমেন্ট জানতে হলে যে বিষয়গুলো আপনার জানা দরকার প্রতিটা বিষয়ে আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট আছে সবগুলো ডিপার্টমেন্ট একসাথে করে আপনার গেম ডেভেলপমেন্ট তৈরি হয় আপনি একটা গেম তৈরি কর গেম ডেভেলপার হইতে চাইলে দেখা যাচ্ছে আপনার গ্রাফিক্স জানতে হইতেছে কারণ আপনার গ্রাফিক্স ছাড়া শুধুমাত্র কোডের মাধ্যমে তো আর গেম প্লে করতে পারেন না আবার গ্রাফিক্স জানেন কোড ছাড়া আপনি ওইটাকে মুভ করাবেন কীভাবে অবজেক্টগুলোকে তাহলে আপনার গ্রাফিক্সও জানতে দিতে কোডও জানতে দিচ্ছে আবার একটা গেমে যদি অ্যানিমেশন না থাকে ধরেন প্লেয়ার গুলি করল কিন্তু গুলির এইখানে যদি কোনো আগুনের স্পর্শ গুলির সাথে সাথে না বের হয় সাউন্ড না বের হয় তাহলে তো ওইটা দৃষ্টিনন্দন হবে না সেই জন্য অ্যানিমেশনের কাজও জানতে হয় মানে গেম ডেভেলপমেন্ট অনেকগুলো বড় বড় পার্টের পার্ট শেষ করে তারপর গেম ডেভেলপমেন্ট আসতে হয় তো যারা গেম ডেভেলপমেন্ট শিখতে চান এই সেক্টরটা একটা বিরাট একটা সেক্টর ওই সেক্টরে কাজ করতে হলে বাংলাদেশে সবাই মিলেও যদি কাজ করে বেকাররা তাহলে মনে হয় না যে ওই সেক্টরে আপনার কাজে শেষ হবে কারণ প্রতিটা মানুষ এই গেমের সাথে ইনভলভ 
যাদের হাতে অ্যান্ড্রয়েড ডিভাইস আছে স্মার্টফোন আছে বা আইওস ডিভাইস আছে যারা ব্রাউজার ইউজ করে সবাই কোনো না কোনোভাবে গেম খেলে কোনো না কোনো একসময় হলো গেমের সাথে ইনভলভ থাকে তারা সেই জন্য ওই সেক্টরে আমার মনে হয় সবাই চলে আসলেও এই সেক্টরের কাজের ইয়ে হবে আচ্ছা যাই হোক আমার উইন্ডোটা চালু হয়ে গেছে তো আমার আগে যে প্রজেক্ট ছিল সেটা হলো মোবাইল ডিভাইসের জন্য এই যে এখানে আমার মোবাইলে সাইজ দেওয়া আছে ডিসপ্লেটা তো আমি এটা এটাই আমার ডিফল্ট লেআউট তো আমি একদম ডিফল্ট করে দিচ্ছি যেটা ওপেনিং সময় থাকে লেআউটে যে ডিফল্ট দিলাম এরকমভাবে থাকে প্রথম চালু হলে ইউনিটি কোনো অবজেক্ট তৈরি করার জন্য গেম অবজেক্ট আছে এখান থেকে আপনি থ্রি ডি অবজেক্ট টু ডি অবজেক্ট ইফেক্ট লাইট অডিও ভিডিও ইউআই সবগুলো ক্যামেরা সব ইয়ে করতে পারবো তো ধীরে ধীরে আশা করি সব ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবে সেই জন্য সিরিজ টিউটোরিয়াল করব ইনশাল্লাহ একটা তো মেনু বা টুল বা এইগুলো সম্বন্ধে আপনারা জানেন বা জানার কথাই না জেনে গেম ডেভেলপমেন্টে আসলে একটু অনেকটা কঠিন হবে আপনার জন্য সবার আগে উচিত একটা সফটওয়্যারে কোনটা মেনু বার বলে কোনটা টুল বার বলে এগুলো জানা আপনি যদি ফটোশপে কাজ করে থাকেন ওইখানে দেখবেন যে ওইখানে মেনু বারগুলো যা এখানেও মেনু বারই তাই ওইখানেও টুল বার আছে এখানেও টুল বার আছে এটা মেনু বার আর এগুলো টুল বার ওইখানে লেয়ার প্লেট আছে এখানে এই যে এরকম একটা লেয়ার প্লেট আছে ফটোশপের কথা বলতে গেলে সেমভাবে ওইখানে লেয়ার প্লেটটা কাজ করলে আপনার কোনো একটা লেয়ারে ফটোশপের ভাবে আমি বলতেছি যদিও ওইটা লেয়ার না ওইটা আই এসি এখানে ক্লিক করার পরে এইটার যা যা অপশন আছে সব অপশনগুলো এখানে দেখা যাবে ইন্সপেক্টরে দেখা যাবে সব অপশনগুলো আবার আমি ডিরেকশনাল লাইটে গেলাম এখানে ডিরেকশনাল লাইটে যে অপশনগুলো আছে সবই দেখা যাবে আমি আরও লেয়ার নেই মানে লেয়ার না অবজেক্ট নেই দেখেন এইটার আলাদা আলাদা কাজ আমার এটার সাথে আরও অনেক কিছু যুক্ত করতে হবে তাহলে এই এক কম্পোনেন্টে গেলে অনেক কিছু এটার সাথে আমি অ্যাড করতে পারব আমার সার্চিং অপশনটি যদি দেওয়া আছে দেখছেন অডিও ইফেক্ট ইভেন্ট লাইট ম্যাশ ফিজিক্স ইউআই ভিডিও স্ক্রিপ্ট লেআউট সবগুলো তৈরি করা যাবে সেটা হলো আমার সিন ভিউ আমি কাজ করার জন্য এই ভিউটা দরকার এখানে কাজ করার জন্য মানে এটা ইডিট মুড বলা যায় যারা ব্লেন্ডারে কাজ করছেন তাদের জন্য আর কি ইডিট মুড যে ব্লেন্ডার ব্লেন্ডারে ইডিট মুডের মতোই সিন ভিউটা এখানে আপনি এডিট করতে পারবেন তারপর এটা গেম ভিউ এখানে শুধু ডিসপ্লেতে কেমন শো করবে সেটা দেখাবে আপনি একটা প্রজেক্ট করলেন সেটা ডিসপ্লেতে কেমন দেখাচ্ছে সেটা কারণ এই যে এটা আর এটার মধ্যে পার্থক্য আছে দেখেন এটা এডিট মুড আর এটা ডিসপ্লে মুড আর এটা অ্যাসেট স্টোর এখানে অনেক ধরনের অ্যাসেট তৈরি করা আছে সেগুলো আপনি ফ্রিও আছে আবার পেট বাসনও আছে নেট কানেকশন থাকলে আপনি ওটা দেখে নিতে পারেন অ্যাসেটগুলো অ্যাসেটগুলো ইউজ করে আপনি প্রথম অবস্থায় শিখতে পারেন ফ্রি যে অ্যাসেটগুলো আছে এগুলো ব্যবহার করে কারণ আপনি প্রথম প্রথম যদি গেম ডেভেলপমেন্টে আসেন আপনি অনেক কিছুই পারবেন না যেমন অবজেক্ট ক্রিয়েট করা কিন্তু অনেকগুলো অ্যাসেটে তৈরি করা আছে আপনার ফ্রি অ্যাসেট আছে আপনি এখানে ফ্রি অ্যাসেট রেখে সার্চ দিলে ফ্রি অ্যাসেটগুলো চলে আসবে সেখান থেকে একটা ব্যবহার করতে পারেন আচ্ছা ঠিক আছে আজকে অ্যাসেট নিয়ে আমি একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করব আজকে একদম বেসিক প্রথম এটাই প্রথম ভিডিও তাই অ্যাসেট প্রতিটা সেক্ট প্রতিটা ব্যাপারে আলাদা আলাদা করে ভিডিও করা যায় আলাদা আলাদা সেকশন বলা যায় এটা আচ্ছা এই যে অবজেক্টটা এই অবজেক্টের দিন থ্রি ডি মূলত তিনটা ভিউ পার দেখা যায় একটা হলো আপনার 
এখানে আমার এটা হলো g axis মানে z axis যেটা এটা y tan x নরমালি ভাবে g axis টা হলো আপনার ডান বাম x টা হলো আপনার সরি নরমালি ভাবে y টা হলো উপর নিচে x হলো ডান বাম আর g হলো সামনে পিছনে এখানে সেম ভাবে দেখাচ্ছে না তো আমি যদি এইখানে g axis টা মুভ করাই দেখেন আমার এইখানে এটা পয়েন্ট বাড়ছে কমছে जीता हलो सामने पीछने पीछने नहीं बुजे पीछे चले गामने नहीं आसने सामने आ আমি রিসেটে ক্লিক করি ভ্যালুগুলো একবার সমান হয়ে যাবে আচ্ছা এখানে আবার টুল বার আছে হোয়াটসঅ্যাপে যেমন একটা টুল বার ছিল এখানে টুল বারে এখানে টুল মুভ টুল রোটেট টুল ট্রান্সফর্ম টুল স্কেল টুল এরকম কয়েকটা টুল আছে এই টুলগুলো দিয়ে আমরা অবজেক্টগুলোকে मडिफाई कराते मुव करते धरते निर्दिष्ट आकार रोटेट करते अबजेक्टर सैज बड़ करते चाहिए स्केल माध्यम करते हैं कौन सैजा बड़ करते चाहिए यान स्केल टुल बड़ करते पर समान हारे चतुर्दी के तीन टैक्सिस ही समान हारे पड़े आरोप चाहले নির্দিষ্ট একটা অ্যাক্সিসও বাড়াতে পারি যেটা হলো ধরেন আমি উপরের দিকটা বাড়াবো কমাবো বা আমি জি অ্যাক্সিসটা বাড়াবো কমাবো বা এক্স অ্যাক্সিস বাড়াবো কমাবো এন্ড আমি যদি চাই টুল বাড়ার মাধ্যমে করতে তাহলে রেক টুলটা ক্লিক করে পরে আমি যে কোনো একটা সাইজ টানবো আমি রোটেট করতে চাই ক্লিক করার পরে আমার আমি এটা সিলেক্ট করার পরে দেখেন ওই যে এখানে যে অ্যাক্সিসগুলো আছে তিনটে অ্যাক্সিসের কালার দেখাচ্ছে একটা লাল লালটা হলো আমার এক্স অ্যাক্সিস গ্রিনটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস ব্লুটা হলো জি অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস যেটা আর কি যদি আমি অ্যাক্সিস ক্লিক করি एक्सर मुख कर रोटेट हाईस हर थे नीचे जेट एक्सिस निर्दिष्ट भावने करते चाहिए वाई एक्स भलो गेम कम देखा सीन भी देखें देखें ये खाने क्लिक करा पूरे टू बाई थ्री लेयर दिले दो इटे चालू हो जाएगे जी सीन भी और गेम भी दो इटे तो हम देखते पड़ते सी जी ऐसे ले गेम भी देखा मुझे खाते से
আমি যদি এটা ডিলিট করে দিই এখানে ক্লিক করার পরে একটা থ্রিডি অবজেক্ট নিলাম থ্রি অবজেক্টের আমি এক্স এক্স কে বাড়ালাম এখন আমার সিন পিউতে যেরকম দেখা যায় গেম পিউতে এরকম দেখা যাচ্ছে না আমার জন্য একটু কষ্টকর হয়ে যাবে কারণ ধরেন আমি অবজেক্ট প্লেয়ারটাকে একদিকে সেট করলাম সিন ভিউতে কিন্তু এটা গেম ভিউতে অন্য সাইডে দেখা যাচ্ছে সেটা যাওয়ার জন্য আমার মাউসের উইল বাটন উপর নিচে নিলে জুম ইন জুম আউট হবে আমি যদি মাউসের হুইল বাটনে চাপ দিয়ে ধরি তাহলে দেখতে পারবো যে এটাকে মুভ করাতে পারবো ডিসপ্লেটে আমি যদি রাইট সাইডের বাটনে মাউসের রাইট সাইডের বাটন ক্লিক করি তাহলে এটাকে মুভ করাতে পারবো রোটেট আকারে মুভ হবে আর আমি যদি এই অ্যাক্সিসগুলোতে ক্লিক করি তাহলে মুভ হবে এখন দেন এগুলো ক্লিক করার পর আমি এরকম টান দিলাম হ্যাঁ এখন আসলে এরকমই হচ্ছে আমার এই অবজেক্টটা আমি অ্যাক্সেসটা একটু কমাই এরকম দিচ্ছে আচ্ছা এখন সাদা হওয়ার কারণে আমার এটা ভালো লাগতেছে না তো আমি এখানে ক্লিক করে অ্যাসিডের মধ্যে হুম এই অ্যাসিডের মধ্যে ক্লিক করে ক্রিয়েট ম্যাটেরিয়াল এইখানে গিয়ে আমি কালারটা চেঞ্জ করে দিলে তৈরি হয়ে গেলে একটা মেটেরিয়াল এটা আমি ক্লিক করে কিউবের উপর ছেড়ে দিলেই আমার ফ্লোরের কালারটা ওই মেটেরিয়াল আকারে হয়ে যাবে আচ্ছা এখন যদি আমি এটাকে আর একটু বড় করি এটা ধরেন আমার গ্রাউন্ড তো এটাকে আমি রিনেম করবো রিনেম গ্রাউন্ড এন আমি একটা প্লেয়ার তৈরি করি থ্রি ডি অবজেক্ট কিউ এটা আমার প্লেয়ার প্লেয়ারও একটা কালার তৈরি করি ম্যাটেরিয়াল এটার নাম দিলাম আমি বৃত্ত নিলাম নাম দিলাম পয়েন্ট এটার একটা কালার দিই
छोट बड़ कि करते हैं कि रिसेस करते हैं देखल आगे तो एपरे फिजिक्स एड करी एक फिजिक्स जेमन एक एटीट्यूड थे बिहेवियर थे मध्य फिजिक्स फिजिक्स मध्य फिजिक्स की अनेकगुल रिजिट कर दिल रिजिट बुड नारे इटा रिजिट बुड एड कर ल्लेयारे मध्य प्ले कर ले बस्तुर जेम बैशिष्ट मान शून्य बसमान थकते सरकम ही प्ले बाटने क्लिक करते ही वो शून्य थकते मध्य फिजिक्स एड रही है क्योंकि सेम क्षा जो पॉइंट मध्य करी प्ले बाटन दी प्लेयारे मध्य पॉइंट मध्य दी रिजिट बोर्ड एड कर प्ले दी प्लेयर पर पॉइंट कारण वोटर मध्य फिजिक्स एड कर फिजिक्स एड कर लो मान मध्य मैं ग्राविटी यूज करते फिजिक्स एड कर ग्राविटी ग्राविटी तुले दी क्योंकि पड़े ना प्लेय होता पड़ल ना क्योंकि एटर मध्य फिजिक्स एट जो मुव कर तक फिजिक्स जेमन मुविंग प्रक्रिया थे यार मध्य एप्ले मैं बोझा जाए जो एक जीवंत जिन मत अच्छा तो प्लेयर के नीचे नाम एंड प्लेयर के मुव करी मुव करते पॉइंट को नीचे नाम पॉइंट एक बड़ो करी क्लिक करारे पॉइंट बड़ हो चाचीबोर्डर कीबोर्डर माध्यम प्लेयर टाइम मुव कर कीबोर्ड कमांडर माध्यम कोड लिखते हैं कोड लिखे ये प्लेयर टाइम मुव कराते हैं तो आगे बोल आसले गेम डेवलपमेंटे आसते हम अपना अनेकगुल विषय भलोभ में जानते हैं भलोभ में कि अंत तो मोटामुटी आइडिया हलो थकते हैं ना हमें अपनी जेमन एखे एक ग्राफिक्सर बेपार ग्राफिक्स आर्टर बेपार आ एत कम जी डिजाइन कर मध्य जरा फटोशप इलेक्ट्रेट क्च पड़े तरह से बेपारत कठिन होना कि अबजेक्ट तैरि करते हैं कि भाव अबजेक्ट गुरु डिसप्ले करते हैं कि जरा एके बारे नतून तर मैं कम्पिटारे नतून क्यों शुरू से गेम डेवलपमेंट तेज अनेक कठिन से प्लेयारे कीबोर्डर माध्यम कमांड दीते चाहिए कोडिंग जानते हैं कोडिंग जाना छाड़ा तो कमांड दीते तो मुखे कथा नड़बे ना इन ठीक है प्लेयर मुखे कथा तो नड़बे ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये तो एम यूज करतेब ना 
অনেক অ্যাপস এর মধ্যে এখনো এআই চলে আসছে কিন্তু এটা তো আমার ইশারায় নড়বে না ও টাচ এর মাধ্যমে নড়বে সেটা তো আমার ইনপুট দিতে হবে যে কি করলে কতটুকু নড়বে মানে আমি টাচ কোন দিক দিয়ে মুভ করলে কোন দিকে নড়বে এক্স অ্যাক্সিস ওয়াই অ্যাক্সিস জেড অ্যাক্সিস তো এগুলো সবগুলো কিন্তু আমার কোড এর মাধ্যমে বলে দিতে হবে যে এটা আসলে কি করবে কি কাজ সেজন্য আমার কোডিং জানতে হবে ইউনিটি 3D তে গেম ডেভেলপমেন্টের জন্য কোডিং এর জন্য সবচেয়ে ভালো হলো সি শার্প জাভা স্ক্রিপ্ট দিয়ে করা যায় কিন্তু সি শার্প এর ইউজার এ বেশি আচ্ছা তাহলে আমি সি শার্প স্ক্রিপ্ট এটা নাম দেই প্লেয়ার মুভমেন্ট मान ইউনিটি পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে ভিজুয়াল স্টুডিওর জন্য ওপেন ইয়া করা হয় কোডিং এর জন্য এখানে কতগুলো ডিফল্ট ভাবে দেয়া থাকে কোড যেমন আপনি যদি অ্যাপ ডেভেলপমেন্ট করেন অ্যান্ড্রয়েড স্টুডিওতে অনেকগুলো কোড যেমন হ্যালো ওয়ার্ড লেখাটা অটোমেটিক চলে আসে অ্যাপ ডেভেলপমেন্টে এটা ডিফল্ট দেয়া থাকে পর আপনি আপনার মতো করে চেঞ্জ করে নিতে পারেন তো ইউনিটি তো এরকম ভাবে ডিফল্ট ভাবে আপনি একটা সিসার্ট স্ক্রিপ্ট নিলে ডিফল্ট তৈরি হবে এখানে স্টার্ট এটা তো ক্লাস জানিনি অনেকটা এই দুইটা হলো মেথড বা সি শার্প এবার শার্প ফাংশন আচ্ছা স্টার্ট মেথড এটা আপডেট মেথড স্টার্ট মেথডে একটা একবারই রান হয় স্টার্ট মেথডটা গেমটা প্লে হয় शुरू हो चलते थको সেই জন্য তো আমি এটা স্টার্ট মেথডে লিখতে পারবো না কারণ এই মেথডটা একবারই কল হবে আর আমার এটা প্রতিটা ফ্রেমে লাগবে যে আপডেটটা প্লেয়ার কতটুকু মুভ করতেছে কি না হইতে সে প্রতি ফ্রেম বাই ফ্রেম আমার কল করতে হবে সেই জন্য আমার এটাকে আপডেট মেথডে লিখতে হবে ইনপুট ডট ডেট অ্যাক্সিস আমি এরকম হরিজন্টাল ডাবল কোটেশনের মধ্যে লিখতে হবে যেহেতু এখানে একটা স্ট্রিং ব্যালু চাচ্ছে স্ট্রিং অ্যাক্সিস নেই তাহলে আমার ডাবল অ্যাক্সিস হয়ে গেল হরিজেন্টাল ওহ আমার কোডগুলো আমার ডাবল অ্যাক্সিস আছে আমি নতুন করে লিখি আপডেট মেথড এর কোডটা ইয়ে হয়ে গেছে ইনপুট ডট ডেট অ্যাক্সিস হরিজন্টাল হরিজন্টাল এখন হরিজন্টালটা ইনপুট নিবে হরিজন্টাল থাকবে মানে লেফট আর রাইট তো লেফট আর রাইট নিবে কিন্তু এটা স্পিডটা কতটুকু থাকবে সেটা আমার বলে দিতে হবে তো স্পিডটা আমার একটা ভেরে একটা ভেরিয়েবল তৈরি করে ওটার মধ্যে আমার বলে দিতে হবে যে স্পিডটা এতটুকু
এখানে আমি পাবলিক দিতে পারি পাবলিক দিলে আমি ওখানে গিয়ে চেঞ্জ করতে পারবো ওখানে ওটা পাবলিক ইউনিট থেকে আমি চেঞ্জ করতে পারবো আমার স্ক্রিপ্টে আসার দরকার নেই আমি ওখান থেকে এটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো এই ভ্যালুটাকে এই ভেরিয়েবলটাকে তাহলে আমি দিলাম এটা হবে স্পিডের ইয়াতে কতটুকু স্পিডে ঘুরবে সেটা এখানে যে এই স্পিড ভেরিয়েবলটাতে যতটুকু ভ্যালু দেওয়া থাকে এতটুকু স্পিডে ঘুরবে আচ্ছা তারপরও বুঝতে গেছে কারণ এটাকে আমার একটা ভেরিয়েবল রাখতে হবে পুরো ইনপুটটাকে যারা জাবাতে স্ক্যানার ক্লাস ইউজ করতেন ইনপুট নেওয়ার জন্য জাবা শেখার ক্ষেত্রে তারা ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ার বুঝবেন এটাকে আমি একটা ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখি শর্ট মুভ ইনপুট নাম দিলাম ভেরিয়েবলটা আচ্ছা আমি মুভ ইনপুটটার মুভ ইনপুটটার সাথে আবার ডেল্টা টেন ডাউনলোড করে দিলাম মুভ ইনপুটে ডেল্টা টেন দিয়ে করে कारण जीरो তাহলে আমি ইউনিটিতে যাই এই প্লেয়ারটা এই যে স্ক্রিপ্ট আছে এই স্ক্রিপ্টটা আমি প্লেয়ার দিয়ে কন্ট্রোল করব প্লেয়ারের মধ্যে ছেড়ে দেবো এই এখানে আমি যে কন্ট্রোলিং সিস্টেম দিলাম যে এই কাজ করবে সেটা কে করবে আমি প্লেয়ার দিয়ে করাতে চাই প্লেয়ারে দিয়ে দিলাম এখন আমি প্লেয়ার দিলে কাজ করতেছে না কারণ कारण हलो हमारे हरिजेंटाल बनाना भूल ये जेहतु गैट एक्सिस हरिजेंटाल लिखल ये स्क्रिप्ट तैरी कर देते हैं सेटिंग जापुट एक्सिस से ही हरिजेंटाल टाइप इनपुट नीते चाहिए लिखते हैं जो इटार नाम हो हरिजेंटाल सेम बनान थकते हैं ना क्ज करब এবং এটা লেফট এবং রাইটে কাজ করবে হরিজনটালটা আর কিবোর্ডে আমি এ আর ডি দিলেও কাজ করবে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমি সেম হরিজেন্টাল যেভাবে বানান আছে আমি সেভাবে গেছি চেষ্টা করো হাতে আমি ইচ্ছা করে ছোট হাতে করে রাখছিলাম শুধু এই অংশটুকু বোঝানোর জন্য যেহেতু আমি গ্যাট এক্সিস ইউজ করবো সেই জন্য ওইখানে যেইভাবে লেখা আছে আমার সেইভাবে লিখতে হবে ছোট বড় দিলে কাজ করবে না বা কোনো ভুল ওয়ার্ড দিলেও কাজ করবে না আচ্ছা প্লে করি কাজ করছে
দেখেন এর একের পর যখন আমি হরিজন্টালটা লিখছিলাম বানানে ভুল ছিল সেটা আমার কিন্তু এখানে ইরো মেসেজের মধ্যে দেখাচ্ছে যে ইনপুট এক্স হরিজন নর্থ সাইড আপ এটা সেট আপ করা হয়নি এই আমার কত সতেরো নাম্বার লাইনে ভুল ছিল দেখি আমি হুম ওই যে এই লাইনে আমার এই বানানটাতে ভুল করেছিলাম সতেরো নাম্বার লাইনে তো আপনার সহজে খুঁজে পাবেন যে আসলে কি ভুলটা ছিল এটা রিমুভ করে দিচ্ছি এখন আমার প্লেয়ারটা শুধু ডানে বামে যাচ্ছে আমি যদি চাই যে সামনে পিছন আসবে তাহলে এখানে হরিজেন্টাল উপর ধরে সরি গ্রামের পাশে ইউজ করতেছিলাম এখানে হরিজেন্টালের পরিবর্তে আমাকে বার্টিকে লিখতে হবে বিআর টিআই সিএল বার্টিকেল সেম ইনপুটে আমার পার্টিকেল কাজ করে মানে আমি লেফট আপ ডাউন আপের ও আর ডাউনেরও ক্লিক করলে আমার লেফট রাইটে যাবে সেম কারণ আপেরও এখানে আমি যে অ্যাক্সিস ইয়া করছি কিন্তু আমার বার্টিকেল অ্যাক্সিসে সরাতে হলে আমার জি অ্যাক্সিসে করতে হবে কারণ সামন পিছন তো জি অ্যাক্সিসের মানে জেড অ্যাক্সিসের আর কি আমি এইটাকে কাট করে এখানে দিচ্ছি আর এইটা এক্সের ভ্যালুটা জিরো করে দিচ্ছি ওকে আবার যাই ইউনিটিতে এখন বার্টিকেলটা আমার আপের ওয়ার ডাউনের ক্লিক করতেছি আমি যেহেতু জি অ্যাক্সিস ছিল তাই এটা সামনে এবং পিছনের দিকে আসতেছে আর অ্যাক্সিস ইস ডানে বামে ওয়াই অ্যাক্সিস উপর নিচে দেন আমি যদি এটাকে ওয়াই অ্যাক্সিসে রাখি এটা হলো ওয়াই অ্যাক্সিস এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে আমার দেখা যাচ্ছে যে এটা কোন অ্যাক্সিস মিডিলারটা আমার ওয়াই অ্যাক্সিস হুম যে এখানে আপনার দেখতে পাবেন মিডিলারটা ওয়াই অ্যাক্সিস তাহলে আমি ওয়াই অ্যাক্সিস মানে উপর নিচে তাহলে আমি এটাকে এখানে দিই মানে প্লেয়ার যে ইনপুটটা দিবে সেটা আমি ওয়াই অ্যাক্সিসে রাখলাম জিরো করলাম পিছনেরটা ওকে এখন সেম ইনপুটের মাধ্যমে আমার প্লেয়ারটা উপরে নিচে আসা যাবে আর এটাতে আমি ফিজিক্স ইউজ করার ক্ষেত্রে দেখে নিই এটাতে হ্যাঁ এখন আমি যদি ফিজিক্সটা মানে রিজিট বডি ইউজ না করি আমি রিজিট বডি তুলে দিই রিমুভ কম্পোনেন্ট একই কাজ করতেছি কিন্তু রিজিট বডি দিলে আমার প্লেয়ারের ক্ষেত্রে রিজিট বডি দিতে হয় তাহলে দেখা যেতে সে ধাক্কা খাওয়ার সময় একদম ধাক্কা খাওয়ার সময় কোনো একটা অবজেক্ট ধ্বংস করার সময় যেরকম বিয়ে বেটা হওয়ার দরকার এটা তো ধাক্কা খাওয়ার সময় কোনো ধরনের ইফেক্ট করবে না কারণ এটাতে কোনো ফিজিক্স ইউজ করা নেই কিন্তু একটা ফিজিক্স ইউজ করা থাকলে এটা ধাক্কা খাওয়ার সময় একটা ফিজিক্সের যেমন আচরণ থাকে বিহেভিয়ার থাকে ওইটা ওইটার মধ্যে অ্যাপ্লাই হয়ে যাবে আচ্ছা আমি চাচ্ছি যে এখন ডানে বা আমি চতুর্দিকে যেন ঘুরতে পারে সেই জন্য আমার কি করতে হবে আমি একজন ধরুন একটা দিকে যাচ্ছি হ্যাঁ উপর নিচে নিব না আমি বাটিকেল দিয়ে ডানে বাটিকেল দিয়ে সামনে পিছনে এটা ছিল আর হরিজেন্টাল করতে হলে আমার সেমই কোড লিখতে হবে সেম কোড লিখলাম এখানে দিলাম হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল মুভ ইনপুট এখানে আমার সেম নামে দিয়ে ভুল হয়ে গেছে ওয়ান দিলাম ইনপুট ওয়ান এখানে ওয়ান এখানে ওয়ান সেমই কাজ করলাম
আচ্ছা একই দিকে যাইতেছে আমি চারটা আপ এরো ডাউন এরো রাইট এরো লেফট এরো দিলে একই দিকে যাইতেছে কারণ এখানকার যে অ্যাক্সিস ভ্যালুটা এটা একই দিকে দেওয়া দেখেন এটাও এটাও আমার জি জেট এক্সিসে দেওয়া এটাও জেট এক্সিসে দেওয়া তাহলে আমার চেঞ্জ করতে হবে এটা বাট হরিজেন্টাল হরিজেন্টাল তো আমার এক্স এক্সিসে মানে ডানে বামে এখন আমি চতুর্দিকে যেতে পারব ডানে বামে ফাইন কিভাবে প্লেয়ার মুভ করতে হয় সেটা দেখলাম তো আজকের ভিডিওটা অনেক লং টাইম হয়ে গেছে মনে হয় তো এই ভিডিওটা এতটুকু রাখলাম আজকের ভিডিও এতটুকু পর্যন্তই ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে আবার ভিডিও তৈরি করবো ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য